ఇండిపెండెంట్ స్కూల్ మాకు రాజీనగర్లో సుందరే నగర్లో రాజీనగర్ సైడు పైపుల్ రోడ్డుకు కొంచెం సొంత థియేటర్ వెనక మాల గవర్నమెంట్ స్కూల్ పుచ్చపల్ల స్కూల్ ఉంది దాంట్లో మంచి వాటర్ పిల్లలు తాగడానికి వాటర్ లేదు బాత్రూమ్లు సరైన లేవు ఏమీ లేవు మొన్న మేము వాలంటీర్ కింద మేము మామూలుగా మా పిల్లల ద్వారా తల్లిలు మేము ఒక పది మంది ఒక ఇరవై మందిగా కూడాం దానివల్ల మేము రెండు సార్లు మూడు సార్లు వెళ్ళి చూసి వచ్చాం అంత ఏమీ బాగాల గవర్నమెంట్ స్కూల్ అంటున్నారు కానీ గవర్నమెంట్ స్కూల్ కూడా ఏం లేదు పిల్లలకి మంచిది మాకు మంచి అసలు ముందు పిల్లలకు మంచిది ముందు ఫుడ్ ఇష్యూలో కానీ బాత్రూమ్ ఇష్యూలో కానీ ఏ ఇష్యూలైనా వాటర్ తాగడానికి కూడా నీళ్ళు లేవు అక్కడ పథకం అంటే ఇప్పుడు మేము ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి అద్దుకున్నాం ఇదిగో ఇల్లు అన్నారు అదిగో ఇల్లు అన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు పెట్టాను మూడు సార్లు ఇప్పుడు మళ్ళీ నిన్న వాలంటీర్ వాళ్ళు వచ్చి మొన్న అంత రా అంత ముందు రాస్తే దాంట్లో రాలేదు మళ్ళీ వాలంటీర్ కింద మళ్ళీ పెట్టమన్నారు మళ్ళీ పెట్టాను పేరు వచ్చింది ఇంటికి వచ్చే ర్యాంక్ వేరే జరిగింది నిన్న నిన్న వాలంటీర్ వాళ్ళ 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 తప్పో తెలీదు టైప్ మిషన్ వాళ్ళ తప్పో తెలీదు మాకు పేర్లు అన్నీ కరెక్ట్గానే ఉన్నాయి ఆధార్ కార్డులో రేషన్ కార్డులు అన్నింటిలో కరెక్ట్గానే ఉన్నాయి ఏదో వా జీరో దగ్గర వన పెట్టారంట మరి వీళ్ళు తప్పుగా పెట్టారో తెలీదు వాళ్ళు తప్పుగా పెట్టారో తెలీదు మా రేషన్ కార్డులో కరెక్ట్గానే ఉంది అంతా వాళ్ళు రాయని అనుకొని వెళ్ళిపోయారు రాయని అనుకొని వెళ్ళిపోతే మా మాకు తెలిసిన మా అక్క వాళ్ళ వాళ్ళ అల్లుడు వచ్చి మేము ఇలా కేసు పెడతాం మా వాళ్ళు అయితే తప్పు లేదు మా రేషన్ కార్డు వల్ల ఆధార్ కార్డుల వల్ల తప్పు ఉంటే పోనీ మా దగ్గర అనుకొని తప్పు అనుకుని మేము తప్పుకుంటాం మా ఇంటి దాకా ఇల్లు వచ్చి మీరు రాయని అనుకొని వెళ్ళిపోతే ఎట్టా అని అని గట్టి కసితే ఇలా కేసు పెడతాం అది పెడతాం అంటే మున్సిపల్ ఆఫీస్ దగ్గరికి వెళ్ళమన్నారు నేను మున్సిపల్ ఆఫీస్ దగ్గరికి వెళ్ళాం వెళ్తే అమ్మటే పని అయింది కానీ మేడం గారు ఏమన్నారంటే చిన్న మిషన్గా కదా పర్లేదు రాసే అని అన్నారు మేము వచ్చేసరికి రాసేమని అన్నారు కానీ వాళ్ళు రాసారో రాయలేదో మాకైతే తెలియదు ప్రస్తుతానికి అయితే రాసారు మరి మిగతా వాళ్ళకి వచ్చాయంటే మరి వాళ్ళు ఇస్తేనే వచ్చిన తెలుస్తుంది కానీ వాళ్ళ ఇవ్వంది ఏం తెలుసుద్ది అది చూడాలి అది చూడాలి మరి వచ్చింది రాని తెలియదు కానీ మేము మాత్రం ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాం మూడు వందల యాభై రూపాయల కానీ అద్దె కడతానే ఉన్నాం ఇప్పుడు ఐదు వేలు అద్దె కడుతున్నాము ఇదిగో ఇల్లు అన్నారు అదిగో ఇల్లు అన్నారు కానీ నా పిల్లలు ఇప్పుడు ఎదుగు వచ్చారు కూడా అసలు ఏది లేదు అసలు ఇల్లు అంటున్నారు కానీ మరి వాళ్ళ వల్ల తప్పు ఉందో తెలీదు మధ్యలో వాళ్ళ తప్పు ఉందో తెలీదు మధ్యలో వాళ్ళు తింటున్నారో తెలీదు అసలు అతను ఎత్తున్నాడో ఇవ్వట్లేదో తెలీదు ఉన్న వాళ్ళకే ఇల్లు వస్తున్నాయి కానీ లేని వాళ్ళకి మాత్రం ఇల్లు లేదు వాస్తవంగా అయితే చెప్తున్నాను నాలాంటి వాళ్ళు ఎంతమంది బాధపడుతున్నారు ఎంతమంది ఏడుతున్నారు అని నేను కూడా ఏడ్చాను నేను ఇంత తప్పు వచ్చింది అనగానే మా రా రేషన్ కార్డులు అసలు తప్పే లేదు అసలు వాళ్ళ వాలంటీర్ వాళ్ళు తప్పు చేశారో తెలీదు టైప్ మిషన్ వాళ్ళు తప్పు చేశారో తెలీదు అతను ఏమంటున్నారు వాలంటీర్ వాళ్ళు మా మా వల్ల అయితే తప్పు కదమ్మా ఒకళ్ళ కంప్యూటర్ వల్ల మిషన్ వల్ల వాళ్ళు ఒక నెంబర్ అయిపోయి ఒక నెంబర్ వేసేసారు మీరు మున్సిపల్ ఆఫీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి కలవండి అని అన్నారు వెళ్ళాము కలిసాము ఆ మేడంగా బాగానే మాట్లాడారు సరే మీరు ఒక మిషన్గా కదా పర్లేదు రాసేయండి అని అన్నారు మరి వాళ్ళు రాసారో రాయలేదు మేమైతే తెలియదు ఇంటికి వెళ్తే కానీ ఆ ఇంటికి వెళ్ళి అడిగితే రాసేమమ్మా అని అన్నారు మరి రాసారో రాదు తెలియదు అది వస్తే మరి హ్యాపీగా మరి మూడు వందల యాభై రూపాయలు అద్దె ఎక్కడ నాలుగు ఇప్పుడు ఐదు వేలు నాలుగు వేలు అద్దె ఎక్కడ మేము ఎంత బాధపడుతున్నాం అంటే అంత బాధపడుతున్నాం అలాగే ఎంతమంది బాధపడుతున్నారు మా ఇంటికాడ చాలా మందిని చూసాను నేను నేను చాలా మందిని చూసాను మా ఇంటికాడ కొంత వేల మంది ఉన్నారు మా ఏరియాలో కానీ పక్క ఏరియాలో కానీ ఇల్లు లేక చాలా మంది బాధపడుతున్నారు ఉన్న వాళ్ళకి ఇల్లు వస్తుంది కానీ లేని వాళ్ళకి అసలు ఇల్లే లేదు ముందు మెయిన్ అతను వచ్చిన అతను వచ్చినప్పుడు కూడా కొంతమందికి ఇల్లు లేవు ఇతను వచ్చినా కూడా ఇప్పుడు మరి వస్తాయి అని అంటున్నారు కదా చూద్దాం మరి మేము పెట్టాము వస్తాయని అన్నారు ఇప్పుడు నేను కాయలు అయితే మొన్న అయితే ఇదిగో వచ్చేసినాయి వాలంటీర్ వాళ్ళు రాసేసారు వచ్చేసినాయి అన్నారని కాయలు ఆపుకొని నేను మా మొన్న ఒక పదో తారీఖున మొన్న పది తారీఖున ఎప్పుడు వెళ్ళాం మేము కాయలు ఆపు చేసుకొని వెళ్ళిపోయాను నేను ఎండ మెట్ట మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకి వెళ్తే ఐదు ఇంటికి వచ్చాను నేను ఇక్కడికి మళ్ళీ నా కాయలన్నీ పాడైపోయినాయి అప్పుడు పదివేల రూపాయలు సరికి వేసుకున్నాను ఏదో ఇల్లు పేరు వచ్చింది అన్నారని సరదా పడిపోయి సంతోషం పడిపోయి వెళ్ళా పేరు రాలే ఏం రాలే మళ్ళీ అక్కడ ఏడ్చుకుంటా కూర్చుంటే మా మా అక్కలు అన్నారు మళ్ళీ ఇంకోసారి పెట్టుకో వాలంటీర్ ద్వారా వస్తే వచ్చింది లేకపోతే లేదన్నారని మళ్ళీ పెట్టా మళ్ళీ పెడితే మొన్న వచ్చింది మొన్న మొన్న వస్తే పేరు వస్తే ఇంటికి వెళ్ళి ఇంటికి ఎంక్వైరీకి వచ్చారు నిన్న నిన్న ఇంటికి ఎంక్వైరీకి వస్తే నెంబర్ వాళ్ళ వాళ్ళ పొరపాటు ఉందో తెలీదు టైప్ మిషన్ వాళ్ళ పొరపాటు ఉందో తెలియదు కానీ మా ఆధార్ కార్డులు రేషన్ కార్డులు అన్నీ కరెక్ట్గానే ఉన్నాయి మేము ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాం మా పెళ్ళి అయిన కాంచి పుట్టి పెరిగ
నేనైతే ఎందుకంటే నేను ఎంత బాధగా చెప్తున్నానంటే ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి పెడుతూనే ఉన్నా పెడుతూనే ఉన్నా ఇదిగో అంటున్నారు అదిగా అంటున్నారు కొన్ని ఇళ్ళల్లో కూర్చునే వాళ్ళు అంటే వస్తున్నారు చేస్తున్నారు అనుకున్నా పర్వాలేదు వ్యాపారం చేసుకునే వాళ్ళు ఏం పరిగెడతాం పద పద పరిగెడగలుగుతామా పరిగెట్లేముగా మొన్న వెళ్ళాను పదివేల రూపాయలు సరుకు నెలకి ఇలాగ అయిపోయినాయి ఎండకి ఎండిపోయి ఇలాగ అయిపోయినాయి వచ్చాను నాలుగింటికి ఐదింటికి వచ్చాను సూర్ మనకుంట రాలేదనుకొని మళ్ళీ మా అక్కలు ఏమన్నారు పెట్టుకో మళ్ళీ వస్తుందని అన్నారు మళ్ళీ పెట్టాను మళ్ళీ పెడితే మొన్న వచ్చింది పేరు పేరు వచ్చిందని ఆశ పడితే బాగాలేమో నెంబర్ మిస్సింగ్ పడిపోయింది అన్నారు మా రేషన్ కార్డులో నెంబర్ కరెక్ట్గానే ఉంది పాత రేషన్ కార్డులో కరెక్ట్గానే ఉంది మళ్ళీ కొత్తది ఏదో ఇచ్చారు ఆ రేషన్ కార్డులో కరెక్ట్గానే ఉంది మేము పోలీస్ కేసు పెడతామండి అనగానే వాళ్ళేమో అక్కడికి వెళ్ళిపోమన్నారు ఏది మున్సలాజీ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు కలవండి ఆడ కలిస్తే కనుక వస్తే వచ్చినట్టు అని అన్నారు ఇంకా ఆ మేడం కలిస్తే ఆ మేడం పేరు ఏదో చెప్పారు కానీ మాకు అంత ఐడియా లేదు ఆ మేడం ఫోన్ చేసి చెప్పారు ఒక మిస్సింగే కదా పర్లేదు ఒక నెంబర్ వాళ్ళు లేదు వాళ్ళ వల్ల తప్పు లేదు కాబట్టి ఒక నెంబర్ వాళ్ళు తప్పు వచ్చింది కాబట్టి రాసేసేయండి అన్నారు మరి ఆమె రాసి వాళ్ళు రాసారో రాయలేదో తెలియదు ఈసారి మాత్రం కానీ ఇల్లులు కానీ రాకపోతే కనుక చాలా దూరం వెళ్ళిపోతుంది నిజంగా నేను నిజంగా సీఎంనే కలుపుతాను నేను ఎందుకంటే మూడు వందల యాభై రూపాయలు కానీ నేను అద్దెకు అద్దె కడతాను అదే ఏరియాలో పదకొండు ఇల్లులు మారే నేను అదే ఏరియాలో కానీ ఎవరైనా వచ్చి అడగమనండి మాది సుందరి నగరు రా గాయత్రి స్కూల్ వెనకమాల మేము కట్ట మీద ఉండేది మేము అద్దెలకి మేము అదే ఏరియాలో అదే సుందరి నేను పదకొండు ఇల్లులు మారే పదకొండు నేను పన్నెండు ఇల్లులు మారాను మూడు వందల యాభై రూపాయలు కానీ కడతానే ఉన్నది అది ఎవరైనా వచ్చా కనుక్కోమనండి పర్లేదు నాకు చంద్రబాబు నాయుడు కూడా నేను అది అప్పుడు పెట్టాను అదేదో బాండ్ వచ్చింది జన్మం అని వైదా వస్తుంది అనుకుంటే అది లేదు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్నప్పుడు అతను ఉన్నప్పుడు పలక పెట్టుకొని దిగమంటే అప్పుడు అప్పుడు దిగాం ఇంత స్లిప్ ఇచ్చారు సరే అతను ఉన్నప్పుడు పెద్ద పెద్ద దాకా పెట్టాలంటే మాకు తీసుకొచ్చి అతను ముందు ఉన్న వాళ్ళకి ఇల్లు వచ్చి మేము లేని వాళ్ళు మాకు ఎంత బాధ అనిపించింది ఇల్లు ఇల్లు లేదని అద్దెలు కట్టలేక కరెంటు బిల్లు కట్టలేక ఇంట్లో గడవలేక ఇద్దరు మోడీ పిల్లలు కష్టపడి ఇలా పిల్లలు పెంచుకొని మేము అద్దెలు కట్టుకొని కరెంటు బిల్లు కట్టుకొని ఎంతకని కడతాం మేము అద్దెలే తక్కువ అద్దెలా మూడు వందల యాభై రూపాయలు కాయించి ఇప్పుడు నాలుగు వేలు అద్దంటే ఏ రకంగా నాలుగు వేలు అద్ది మూడు వందల యాభై ఎక్కడ నాలుగు వేలు ఐదు వేలు అద్దెలు ఎక్కడ ఇబ్బంది ఇప్పుడు ఇబ్బంది కాదండి అసలు ఇబ్బంది ఎట్టా ఉన్నదంటే మాకు మేము అసలు చుక్కలు చూస్తున్నామండి చీట్లే కట్టుకోవాలా ఇంటి ఎదురే కట్టుకోవాలా కరెంటు బిల్లే కట్టుకోవాలా ఇవన్నీ కట్టుకోవాలి అన్నిట్లు దేనికి దానికి దేని దానికే ఇంకా మాకు ఒకసారి దేనికి సాలట్లా మాకు మేము ఎంత కష్టపడినా కూడా మాకు సాలట్లు మాకేంటంటే ముందు మేము కావాల్సింది మాకు ఈ పథకాలు ఏమో కానీ ఈ పథకాల వల్ల కాదు మా కానీ మాకు ఇల్లు కానీ ఇస్తే మేము బాగా సంతోషం పడతాం ముందు కావాల్సింది మాకు ఇల్లే కావాలి నేనైతే చాలా బాధపడ్డాను నేను నిన్న ఏడ్చాను కూడా నేను ఇల్లు అతను అన్నీ రాస్తున్నాడు అన్నీ అయిపోయినాయి నెంబర్ తేడా ఉందని కానీ ఎంత బాధ అనిపించిందని ఒక మాట చెప్పండి వ్యాపారం మానుకున్నాను మాకు వచ్చిన రెండు వందల మూడు వందల వ్యాపారం మేము మా రోజు ఇల్లు అయిపోతే మాకు వ్యాపారం మానుకున్నాను నేను నిన్న కాదు ఎవరు నిన్న ఒక్కరోజు వ్యాపార సమస్య కాదండి మా అవసరం కాదని నేను అనట్లా వచ్చిన అంటే తృప్తి పడతాం కదా అవసరాలు కొలది నెలలు కాదు రెండు నెలలు కాదు మూడు నెలలు కాదు అంత ముందు ఏదో మాకు కట్ట మీద ఇల్లు ఇచ్చేస్తారు అనగానే అప్పుడు రెండు నెలలు ఉండమన్నారు ఇంటికాడ రెండు నెలలు ఇంటికాడ ఉన్నాం మేము కట్ట మీద ఇల్లు వస్తుందని ఏదో ఎవరో ఇప్పించారు పోను ఏదో ఒక రాసుకమ్మ రాపించుకున్నాం రాపించుకుంటే ఇగో వస్తున్నారు అదిగో వస్తున్నారు ఇదిగో వస్తున్నారు అదిగో వస్తున్నారు అతను తప్పే లేదు మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళది తప్పు ముందు మెయిన్ అతనిది తప్పు లేదు అతనిది తప్పు లేదు మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు తినడమే సరిపోతుంది అమ్మా ఈసారి వస్తే మాత్రం చాలా సంతోషం పడతాం మేము మాత్రం నిజంగా మేము మాత్రం నేను ఇదో మీరు ఏమని అనుకోండి మేము వచ్చి అనుకోవట్లా గొప్ప అనుకోవట్లా ఇల్లుగా అనిస్తే కనుక అతను పెద్ద ఫోటోనే పెట్టుకుంటాయి ఇంట్లో మాత్రం నిజంగా వాస్తవంగా అయితే మాత్రం నేను చెప్తున్నాను నేను కాయలు పట్టుకొని చెప్తున్నాను వ్యాపారం చేసేదాన్ని నాకు అద్దె కట్టేసరికి నెల వచ్చేసరికి చుక్కలు కనబడుతున్నాయి ఒక్క నెల అయిపోతే ఇప్పుడు నేను నాలుగు వేలు అద్ది పోయి నెల మేము ఈ నెలలో పదే తారీఖు కట్టాల్సింది ఇంట్లో సమస్య బాగోలేక ఆఫ్ చేసాము ఆమె వెళ్ళి మేము కనుక్కుంటే సరే మీ పస్తారు కడతానమ్మా అంటే కరే సర్లే అమ్మ కట్టాను అన్నారు మళ్ళీ రేపు పస్తారుకు వస్తే మాకు పదే తారీఖు వస్తే నాలుగు ఎనిమిది వేలు అద్దె కట్టాలి నేను ఎలా కట్టాలి ఎక్కడి నుంచి తెచ్చి కట్టాలి దేనికి కట్టాలి ఇల్లు ఎత్తున్నారు పెకడెత్తున్నారు ఏది ఇల్లు ఎవరు తింటున్నారు ఇల్లు ఇల్లు ఏ లేని వాడికి ఇల్లేది ముందు మెయిన్ ఇల్లు లేని వాడికి ఇల్లేది లేని వాడికి ఇల్లేదు అసలు లేని వాడికంటే ఇల్లు లేదు ప్రస్తుతానికి మాత్రం ఉన్న వాళ్ళే ఇల్లులు ఎంతసేపు రాయించుకొని పెట్టుకుంటున్నారు కానీ ఇస్తున్నారు కానీ లేని వాడికి మాత్రం లేదండి నాలాగ ఎంతమంది బాధపడుతుంది ఇంకా బాధపడుతున్నారు నాలాగా నేనే
మరి వచ్చినప్పుడు మేము సంతోషపడ్డమే కానీ వాళ్ళు రాసేమని అన్నారు కానీ నాకైతే నమ్మకం లేదండి నాకైతే నమ్మకం లేదు ఇల్లు వచ్చిందని నమ్మకం లేదు నాకు అతను ఇచ్చినప్పుడే నేను నమ్మకం పడి ఏదో సంతోషం పడి నేను ఇంకా బాగా ఆనందపడతాను నేను మాత్రం వాస్తవంగా అయితే మాత్రం నేను కష్టపడినందుకు బాధపడలా మాకు ఇంట్లో తినడానికన్నా బాధపడలేదు కానీ కొంపలో ఉండి మేము అద్దెలు కట్టుకోలేకపోతున్నాం ముందు మెయిన్ మాలా ఎంతమంది బాధపడుతున్నారు మేళ్ళ ముందు ఒక దగ్గర దగ్గర చాలామంది ఉన్నారు నాకు తెలిసి నేను పుట్టి పెరిగిందే ఈజావాళ్ళని బస్తారావుపేటలో కాలవడిన బస్ స్టాండ్లో మేము పెరిగింది మా అమ్మలకి అక్కడ కట్ట మీద ఇల్లు ఉంటే మా అన్నదమ్ములు అందరికీ ఇద్దరికే వచ్చిన ఇల్లు అసలు మిగతా వాళ్ళకి ఎవరికీ రాలే మా అమ్మకు కూడా ఇల్లు రాలే మొన్న పెట్టుకుంటే మా అమ్మకి ఇల్లు వచ్చింది పేరు వచ్చింది అన్నారు ఆ అమ్మ కూడా వస్తుందో రాదో అయితే మాత్రం తెలీదు మేము పుట్టి పెరిగింది ఇక్కడ విజయవాడలోనే ఇన్ని సంవత్సరాలు ఉంటున్నాము ఎంతమందికి ఇల్లు వస్తున్నాయి కానీ మాకైతే ఇల్లు రాలేదండి వాస్తవంగా అయితే చెప్తున్నాను నేను నాలాంటి వాళ్ళు ఎంతమంది బాధపడుతున్నారంటే అంతమంది పనులు ఆఫ్ చేసుకొని పనికి వెళ్ళకుండా ఇళ్ళల్లో కూర్చుంటున్నాం అది నిన్న అయిందని అన్నారు మరి నిన్న అది ఇల్లు వస్తుందో రాదో అయితే మాత్రం తెలియదు వస్తుందని గ్యారెంటీగా అన్నారు మరి వస్తే సంతోషపడతాం లేకపోతే లేదు మెయిన్ అది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి